ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పొరుగు రాష్ట్రం అయినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కు పొరుగు రాష్ట్రం అయినటువంటి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి పరోక్షంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద పెత్తనం చేయాలని జగన్ని లోబరుచుకున్నాడు ఇది తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు వరుసగా గత వారం పది రోజులుగా చేస్తున్నటువంటి అభియోగం ఈ అభియోగం వెనక నిజా నిజాలు ఏంటి నిజంగా కేసీఆర్కి ఆ అవసరం ఉందా లేదా జగన్కి కేసీఆర్తో కలిసి లోబరి లో లింగిపోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా ఈ అంశాలను పక్కన పెడితే పార్లమెంటులో మన గళం బలంగా వినిపించాలి అంటే దాదాపుగా మన సంఖ్యాబలం దాదాపుగా ఒక నలభై యాభై మంది ఎంపీలు గనక మనకు ఉండేట్టయితే సంఖ్యాబలం నలభై నుంచి యాభై వరకు ఉండేట్టయితే గట్టిగా మన కోసం మన పోరాడేటటువంటి అవకాశం ఉంది మన దగ్గర తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో కలిపి నలభై రెండు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు ఈ నలభై రెండు మంది అయినా కలిసి పోరాటం చేస్తే ఇరు రాష్ట్రాలకి సంబంధించి ఏదైనా సాధించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అందుకోసం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక ప్రతిపాదన చేశారు జగన్ ఇరవై మంది ఎంపీలను గెలిపించుకోగలిగితే తమ ఎంపీలు పదిహేడు మంది కలిపి లేదా పాతిక మందిని ఆయన గెలిపించుకోగలిగితే తన పదిహేడు మందిని గెలిపి కలిపి మొత్తం నలభై రెండు మందితో కేంద్రంపై పోరాటం చేసి ఏదైనా సాధించుకోవచ్చు గట్టిగా అడిగే వీలుంటుంది అని ఆయన ప్రతిపాదన మరి చంద్రబాబు కలుస్తా అన్నప్పుడు ఎందుకు కలవలేదు చంద్రబాబు మాటల్ని కేసీఆరే కాదు ఎవరూ నమ్మే పరిస్థితి లేదు అందువల్ల చంద్రబాబు కలుస్తాను అని చెప్పినప్పుడు అంటే చంద్రబాబు బావమరిది హరికృష్ణ మరణించినప్పుడు చంద్రబాబు ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు టీఆర్ఎస్తో కలిసి ఎన్నికల్లోకి వెళదాము అని కేసీఆర్ లక్ష కోట్లు ఇవ్వాలి అని ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు చెప్తూ వస్తున్నారు నిజంగా లక్ష కోట్లు ఇవ్వాలా గతంలో కేంద్రం కూడా లక్ష కోట్లు ఇవ్వాలి బకాయి పడింది అని చెప్పారు చంద్రబాబు నిజంగా లక్ష కోట్లు ఇవ్వాలా మరి లక్ష కోట్లు ఇవ్వకుండా బకాయిలు ఇవ్వకుండా మోసం చేసిన చంద్ర కేసీఆర్తో ఎందుకు కలవాలనుకున్నారు చంద్రబాబు ఎందుకు కలిసి పోటీ చేయాలనుకున్నారో ఆయనే చెప్పాలి ఇప్పటికి కూడా బకాయిలు ఇవ్వలేదు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆస్తులపై తమ వాటా ఇవ్వట్లేదు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు నిజమే లక్ష కోట్లు ఇవ్వాల్సినటువంటి కేసీఆర్తో కలిసి ఎందుకు ప్రయాణం సాగించాలనుకున్నారు దీన్ని స్పష్టం చేయాలి అదీ కాక ఇరవై మంది ఎంపీల సంఖ్యాబలం ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ రేపు ఇప్పటి వరకు కేంద్రం మీద ఏ రకమైన ఒత్తిడి చేయలేకపోయింది ప్రత్యేక తరగతి హోదా కానీ రైల్వే జోన్ కానీ మిగతా విషయాల్లో గట్టిగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇరవై మందితో ఒత్తిడి తీసుకురాలేకపోయింది మరి ఇరవై ఐదు మందిని గెలిపిస్తే నేను అక్కడ ఏదో చేస్తాను లేదా చక్రం తిప్పుతాను అంటే ఇరవై ఐదు మందితో చక్రం తిప్పడం సాధ్యం కాదు ఈయన పోయి మళ్ళీ యూపీఏలో చేరిపోవాలి యూపీఏ గట్టిగా చంద్రబాబుకి విలువిచ్చి పనులు చేసి పెడుతుందన్న గ్యారంటీ ఏంటి ఎన్డీఏ ఇలాగే కదా కలిసి ఎన్నికలకు ముందు కలిసి మేము అన్ని చేస్తాం ప్రత్యేక తరగతి హోదా ఇస్తాం మిగతావన్నీ చేస్తామని చెప్పి తర్వాత ఇవ్వకుండా మానేసింది మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో యూపీఏ చేస్తుందన్న నమ్మకం ఏంటి అప్పుడు కూడా మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఇదే విధమైనటువంటి సన్నాయి నొక్కులు నొక్కాలి లేదా విమర్శలకు దిగాలి ఇరవై మంది ఎంపీలని మీ దగ్గర పెట్టుకుని మీరు ఏమీ సాధించలేని పరిస్థితుల్లో మళ్లీ పాతిక మందిని ఇచ్చినా కూడా మీరే సాధించగలుగుతారు మరొక విషయం ఏంటంటే ఇరవై మంది ఒకవేళ ఆయన తరఫున గెలిచినా టీడీపీ తరఫున గెలిచినా వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరికీ టీఆర్ఎస్ సహకరిస్తుందా పొరుగు రాష్ట్రం కష్టమే పొరుగు రాష్ట్రం టీఆర్ఎస్ టీడీపీ ఎంపీలతో కలిసే అవకాశం లేదు మరి జగన్ కి ఆ ఆఫర్ ఇచ్చారు టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ జగన్ తో ఉన్నటువంటి రాజకీయ సాన్నిహిత్యం కానీ లేదా మిగతా అంశాలని తీసుకుంటే జగన్ కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఆయన వరకు ఆయనపై ఇంతవరకు రాజకీయ పరమైనటువంటి మచ్చలు లేవు లేదా రాజకీయంగా ఆయన హామీలు ఇచ్చి అమలు చేయలేదు మాట తప్పాడు అనేటువంటి ఒక విమర్శ లేదు 
ఎందుకంటే ఆయన అధికారంలో లేరు కాబట్టి ఇప్పుడు అటువంటి నేతతో కలిసి తాను కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను సాధించుకోవాలి అని కేసీఆర్ ప్రతిపాదన ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కేసీఆర్ ఈ అంశంపైనే జగన్ కేసీఆర్ కి లొంగిపోయాడు అని చెప్తుండొచ్చు లేదు కేసీఆర్ డబ్బులు పంపాడు లేదా వేల కోట్లు పంపుతున్నాడు పదివేల కోట్లు పంపాడు నిజమే తెలంగాణలో మీరు మహాకూటమి పెట్టి కాంగ్రెస్ కు మరి ఎన్ని వందల కోట్లు పంపారనేటువంటి విమర్శలు ఉన్నాయి ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఇది నిజమా కాదా అదే కాదు మీరు మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ గెలిపించినప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారు ఆ గెలుపులో మన భాగం కూడా ఉంది మన ప్రమేయం కూడా ఉంది అని బహిరంగంగానే చెప్పారు అంటే మీరు వెళ్ళి ప్రచారం చేయలేదు మీరు వెళ్ళి ప్రచారం చేయకపోయినా మీ ప్రమేయం ఉంది అంటే మీరు ఆర్థికంగా సహాయం చేసి ఉండొచ్చు కదా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు మాటల వెనక ఆంతర్యాన్ని గ్రహిస్తే కేసీఆర్ ఏ రకంగాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడుగు పెట్టకూడదన్న ఒక దుగ్ధ తప్ప రాజకీయ వైరం తప్ప ఇతరత్ర ఏమీ కనపట్టలేదు నిజానికి కర్ణాటక వెళ్లి కర్ణాటక రాజకీయాల్లో వేలుపెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ ను గెలిపించాలని ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలో అన్ని చేశారు పొరుగు రాష్ట్రమైన కర్ణాటకతో మీకేం సంబంధం మరి అటువంటప్పుడు పక్క రాష్ట్రమైన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మీ రాష్ట్రంలోకి వస్తే తప్పేంటి సెంటిమెంట్స్ రగిల్చి సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ ను రెచ్చగొట్టి మీరు పబ్బం గడుపుకుంటున్నారే తప్ప తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తనదైన శైలిలో రాజకీయాలు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమీ చేయలేరని మటుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇంకో విషయం కేసీఆర్ కు జగన్ కు అంతర్గత పొత్తు ఇప్పటి వరకు ఏది కనబట్టలేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య రాజకీయమైనటువంటి పొత్తు ఏది కనబట్టలేదు పొత్తే ఉంటే నిజానికి కేటీఆర్ లాంటి వాళ్ళు నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వచ్చి ప్రచారానికి ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు దాంట్లో మీరేం అడ్డుకోలేరు లేదా వాళ్ళ నాయకులు ఇండైరెక్ట్ గా అయినా వచ్చి ప్రచారం చేసేవాళ్ళు దాన్ని ఎవరు అడ్డుకోలేరు కాకపోతే పొత్తు కానీ ఏ రకమైనటువంటి రాజకీయ సారూప్యత కానీ వీళ్ళ వీళ్ళ మధ్య లేవు బీజేపీతో కూడా ఉండే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే బీజేపీతో ఉంటే నేరుగా సంబంధాలు పెట్టుకోవచ్చు నంద్యాల ఎన్నికల రోజున ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక జగన్ బీజేపీలో చేరిక అని హెడ్డింగ్ పెట్టింది చేరారా ఎందుకు ఈ రకమైన దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు జగన్ కు ఓటేస్తే కాంగ్రెస్ కు ఓటేసినట్టే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జగన్ కు ఓటేస్తే బీజేపీకి ఓటేసినట్టే అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన విమర్శలు మీ ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో మాట్లాడి మీ పబ్బం గడుపుకొని రాష్ట్రాన్ని మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు పాలించాలి ఇది ఇప్పుడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి వ్యూహంగా కనబడుతోంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో 